¿Cómo andás, Hola. mi amor? Todo no, bien. bien. ¿Qué ah. andás haciendo acá? Me Qué buscando. casualidad que te encontré, mija. Porque vine a buscar a este flaco que no sabe estar, se me ¿Qué metió. Flaco? El flaco, el fito este. Eh, ay, ¿Dónde está el fito, Gary? No sé, se me perdió. Él me llamó y me dijo, Marieta, vení que tengo que hablar con vos. Hay algo personal entre me nosotros. Llamó, a mí primero me llamó. Disculpame. A mí con me esa llamó. facha ridícula que tenés. Pero que yo estás... le gusto y no sé fácil. Mira cómo estoy Imaginate. yo. Imagínate. Bueno, contame, ¿cómo estás vos? Bien, mija, contenta. Bueno, ¿qué te dijo él? ¿Qué te Me dijo que viniera, que me iba a hacer una nota, que me iba a hablar que me iba a decir muchas cosas así al oído. A yo. mí me habló al oído anoche y me dijo cosas lindas. Está lindo collar de perro que trajiste, mija. Y bueno, es lo que hay. Soy, soy, soy una perra para él. Eh, sos hermosa, te queda divina. Bueno, vos estás divina, estás toda elegante, estás toda linda. Yo estoy con el último look de la moda de la Feria de los Martes. Fui ¿Ah, allá, sí? compré. ¿Te gusta? Me encantó, Viene sí. con aire acondicionado. Ya veo que está moderna. <ríe> estás divina, estás hermosa. Me encanta que está vestida. Mirá la, el último grito de la moda. Ay, ayer no, me... la moda es la vecina, digo. Ah, la moda es la chorearon, pero bueno. A ¿Qué pasa, mi amor? Así me llama mucha gente. No me digas. Gente del de, de club de fans nuestra. Ah, tenemos ah, club de fans. Claro. Nos damos un para todo el club de fans ah, que, que nos mira. Es verdad nos que llamó el llama... club de fans anoche. Sí, no, lo vamos a estar mirando, vamos a estar ahí claro. mirando a ustedes. No todo, sé si nos todo. están mirando. No tengo idea, pero están ahí. Pero capaz estaban por el fito por nosotras. Ah, no sé. Yo no idea? sé. Esto se va a develar dentro de un rato cuando aparezca el fito. Escuchamos una cosa. Te escucho. Ando cansada. Te veo mal. Ando con dolor en la piernita derecha. Hecha, ¿viste? Esa debe ser la edad. No, la edad no, la pierna izquierda tiene la misma edad y no me duele. Ah, sí, pero igual vos claro, guaranga. Voy es una guaranga. Qué lindo look de gorro que tenés. Ay, ¿te gusta? Sí, está, está lindo. Está la hermoso. última moda que tengo ahora para, para el verano. Está bien, pues te sacaste la vinchita. Sí, me saqué la vinchita. Me vinchita. Que mija. cambié luqueta porque me voy para la Mar del Plata. Ah, te vas para Mar del Plata. Me voy de gira todo el verano. De... Ay, ¿verdad? Claro. Vamos a gira para Mar del Plata. Hacemos ahora. Maldonado y Mar del Plata. Sí, eh, Cerro Norte, La Valleja y todo ese barrio. Entonces, igual vos Nosotros vamos a todos lados. A todos lados. Porque no somos fáciles, somos accesibles. Accesibles. Obviamente, son dos cosas diferentes. Claro, totalmente. Escuchame una cosa, ¿estás contenta de estar acá? Estoy feliz de la vida. Bueno, pasá, dejá los 500 que te cobran y después nos vamos. No, ¿cómo 500? No. O sea, guaranga. Ah, no, es así. No, pero es que todavía. Ahora que estamos con la naturaleza. Ay, mirá qué lindo. Bueno, que estamos, acá sí. que, que parecemos dos cactus más acá, sí, Ay, en vivo. Está. Dos cactus en vivo, a través bueno, de Bueno, decime, ¿no? ¿Este lo apareció por ahí? ¿Esto está saliendo para todo el mundo? No sé, ¿para dónde? Pero sale. Sale, me, salen en, en todos lados esto. Decime, ¿dónde está el fito? Que Escuchame lo quiero una cosa. ¿Dónde está el, el Fito Gali? ¿La producción productora? ¿Dónde Ay, está el Fito Gali? Ah, está bien, ah, está bien, ah, había, había ido al baño, no sabía que se habían llegado. Eh, claro que llegamos, estabas en un lado. Si estaba en el baño. No me digas. Hay que quedé encerrado. Primero o segundo. ¿Cómo primero? De escuela, digo, Fiti, hiciste primero, segundo, tercero. Claro, yo ¿Cómo primero, estás, mi vida? Todo, Muy bien, ¿y ustedes? Bien, mi amor. Feliz de verte, contenta. Suelta, que es lo más importante, ¿viste? No, no andamos. Nos agarraron los camarógrafos un poquito, nos dicen, ¡Eh, qué lindo ah, que está! Me, me tocaron un precalentamiento. Qué lindo que está, ah, vino uno. Todas. Vino, ah, suelen hacerlo. Me vinieron acá atrás, cosas que jalan mierda. Eso. Sí, ah, sí, sí. sí, 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 sí. Alto, eso, me tiró más alto. A vos también te lo haces. A mí también lo tengo. Ay, este testero este, ¿eh? Yo le dije, pero negro. Claro, imagínate. Claro que sí. Pero ¿cómo andás, Bueno, tita Marieta, se van. No, ¿a dónde nos vamos? Ay, no sé, ¿qué has hecho? Ay, por lo menos alguien nos echa algo. Las has hecho, Marcos y Gabriel. Bienvenidos, ahora sí. Vamos para ahí, Gaby, vamos para ahí, vamos para Marcos ahí. Marcos Dos Santos y Gabriel Tarnosa. Esto, es esto es un despropósito de la moda. Me encanta, me encanta, me encanta, es, me, es así, me la encanta. Moda. Tita y Marieta son. No, no tengo que sacar los gorros. ¿Cuál es Tita y cuál es Marieta? Tita. Marieta, Tita. No. Tita, 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 chiquita. Ah, claro, pero Tita. La, la muy chiquitita. bien. Artistas uruguayos que la gente... Sí. Pero reconoce de los ómnibus, porque incluso ahora me decía que les pedían, los niños le piden que actúen porque les encanta. Eh, si sí. tienen 500, vamos. ¿Cuánto hace ah, que hacen esto en los ómnibus? Es más de, yo más de 15 años. 15. Yo, 19 años. También. A la flauta. Date cuenta, tiene 20, no creció todavía. Claro. <risa> Pero qué Pero la sí. parió. ¿Y cómo, 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 cómo alargaron? ¿Cómo arrancaron? ¿Qué dijeron? ¿Arrancaron juntos no? No, no, no. Esto, esto, antes, esto, antes, sí. esto es la primera vez que trabajamos juntos. Ah. Esto, lo que es Tita y Marieta, es algo eh, nuevo. Bien. Tengo, o sea, el trabajo de los personajes sí, 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 es sí, sí, nuevo. Sí. Sí, sí, trabajamos separados, pero hace un par de meses que arrancamos con la, la locura. 
Porque están presentando un espectáculo el viernes 21, sábado 22 de diciembre. Eso en el Galpón Oriental. En el Galpón Oriental, que para la gente lo busca, obviamente, en Google, lo encuentra, es cerquita de la Plaza de Deporte número 5. Sí, de sí. la Reborge. Donde para... 8 de octubre, eh, donde salís como para Camino Carrasco, claro, pero en el medio. Villagrán y Timoteo Aparicio. Ah, qué cobarde. O sea, más exacto. ¿Viste? No, 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 la entrada la compran ahí mismo. Esto va a ser 21 y 22, pero pueden reservar por el 099 01 3882 es fácil 01 para asegurarse su lugar porque tampoco son miles de lo que ni idea eh. no no es un lugar pequeño. da para vivir entonces trabajando como artista en un ómnibus y te da y no es que vas a tirar mantel al techo pero da bueno por... a ver lo, por lo menos yo hablo en lo personal lo más satisfactorio es sacar a la gente de los problemas es la idea. yo creo que eso es lo que más importa hoy por hoy porque yo me imagino uno sube a un ómnibus y ve Primero que nada, que están así, ¿no? La mitad. Sí. Pero los que no están así están como, viste, con un embol arriba de ese hoy, 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 tecnología. Por eso, entonces, llamarle la atención a esa gente no debe ser nada fácil bueno, tampoco. Bueno, vos que estás, sabes cómo es. Sí. Pero en el una, teatro la gente sala, la... va a ver. A ver Exactamente. Vamos a ir para que te vean. Ustedes tienen que hacer que los Tenés vean. que subir a imponer algo. Ahí está. Y no es fácil. Por eso es... es... No es fácil, nos es hemos llevado. Se han colado de mi madre, mi hermana, mi tía. Sí, no fue fácil. Hay gente... La, la primera ¿Del época... público? Gente sí, que reacciona mal. Sí, sí, sí. sí, sí. sí ah. Son los mínimos, ¿eh? Sí, sí, sí. Son sí. los mínimos, pero... Tenés justo ese día que los encontrás y... A todos. Tenés que tener también te la cintura. Matar. Fue muy difícil, ¿no? Los primeros años. Pero claro. Eh, pelear con el chofer, que te dejen bueno, subir. Bueno, eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo está la historia de los choferes? Porque hoy, hoy por te hoy. dejan subir, no te dejan subir. ¿Cómo ¿Y después de tanto ¿Te años? cobran? ¿Te pagan boleto? No, no, no. no, 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 no. no. Hoy por sí. hoy ya, te, ya, ya hacemos una amistad con choferes. Porque ya lo, claro, ahora Subimos, ya lo conocemos. un beso al chofer, al guarda, claro. conversamos y dormimos y bueno. Y vamos y trabajamos tranquilo Claro, después del transcurso de los años. Después de va, muchos años. Muchos años. Va conociendo y se va haciendo amistades. Eh. Vos cruzaste el charco. Los dos cruzaron el charco. Los dos, los dos sí. Yo lo crucé antes y después lo crucé. Y después lo trajiste. Me cruzó y volvimos. Y volvimos. Sí. Yo Pero... con mi señora, aunque no pueda creer, tengo señora vestida así. Sí, sí, no importa. Te mando un beso. <risa> que quedó. Se llama quedó Raúl. Claro. Francisco, Francisco, Francisco. No, es un chiste, es un chiste, le mandamos besos, un beso obviamente, a, la a Francisco. Escuchá, pero, y, y, pero y allá en Buenos Aires también. Eh, sí, allá, sí, allá fue algo inesperado. Allá explotó porque no, no pensábamos que no iba a ir. No es por nada también en, ah, en cuanto público. Bueno, cuanto... ¿en el metro o en los ómnibus? No. no. Ni, ni ómnibus, ni boliches, eh, boliches, eh, boliches, eh, boliches, eventos. eventos. Hay fotos por ahí que están saliendo que estuvimos en las. La fiesta, esa misma que se ve ahí. Mi amor. Eso era nuestro camarín. Mi amor. Teníamos camarín propio. Éramos, éramos, las, Mirá, estaba... éramos las reinas de Pilar. Pues estábamos en Pilar, Buenos Aires. Y la reina primera no, pero Pilar. ¿Cómo, qué, qué, ¿Cómo entraste? ¿Viste que... ¿Ves esto? Sí. Esta misma cara. Bueno, estas mismas caras fueron a golpear puertas. Claro, y hubo que golpear Cuando puerta. él llegó, eh, fuimos hasta la municipalidad de Pilar. Contamos un poco lo que hacíamos, porque el 12 de octubre eran las fiestas patronales de Pilar, Ajá. que son las fiestas más importantes que hay en Pilar. Se sí, para, ¿Tu mujer fue contigo también? No, fuimos nosotros, fuimos nosotros solos ah, no, a buscar eso. No, Pero porque dejé. Fuimos vestidos. Fuimos de hombrecito. No, fuimos de hombrecito. Fuimos de hombrecito. Fuimos de hombrecito. A volver a puerta y bueno. A contar que se vestía de mujer. Claro. Ah. Algún... <risa> nos pidieron, nos pidieron, mandar un poco de material, porque tienen. Bueno. Bueno. Grabamos algo, lo enviamos, nos llamaron y estuvimos. 10.000 personas había esa noche. Justo era feriado, era el 12 de octubre. Pero qué bueno, vos, no todo el mundo le tiene esa, esa pegada. Y, y después, Pero, un boliche es bueno, importante de Pilar, que, que no entra cualquiera, también fuimos a hablar y al próximo fin de semana nos llamaron. Qué el, suerte. El ómnibus te da la, el derecho a ser muy careta. ¿Te da un, que te da un training que no sí. te lo da? Uno anda todo el día vestido así en la calle. Todo el día claro. Así. Mientras vos estás así. Claro. Porque vos no. tratás de hacer alguna gente, te hacen un chiste, tú le haces un problema con todo el mundo. Estás todo el tiempo. Porque no puedes dejar el personaje de lado no. porque te, te venís abajo. Por eso yo ahora les dije, sáquense las cosas <risa> para, para hablar con ustedes. Porque si y no mucha es... gente te conoce así. Claro, el yo día me día en el caminar. <risa> claro. Pero mucha gente después que se va a esto. Claro. No sabes quién sos. O sea, claro. choferes conocidos y demás, sí. Justo cuando veníamos para acá, para el canal, justo venía un chofer conocido. Y, ah, y le contamos que venía, ah, no puedo ver porque estoy trabajando, pero es mayor de la suerte. Yo sé que la, la estética no lo permite, nadie los confunde con travestis de verdad, ¿no? ¿no? Obviamente. No, no, no. Ojo, <risa> si no, diría ojo. pobrecito. A ver, sí. hoy en día. Ah, antes. Hace 19 o 15 años más atrás. Ahí sí. 
Yo también ando por ahí, 15, 17, 19, 20 años. ¿no? Ahí, ahí era diferente porque no había nadie que quisiera. Qué riesgo. Y los primeros que salieron era. Claro, porque uno está acostumbrado a ver a uno disfrazado de, de gaucho, de Exacto. payaso, de pa... pero de mujer estaba salado. Claro, y ir a aguantar los insultos y que te digan esto, lo otro, y, y tal. Tenemos que tener la fuerza de seguir adelante y bueno, y no mirar esas cosas. Sí, adelante. Contar. En Palmar y Boulevard, frente a la, a la sociedad que hay ahí. O sea, en la española. Exactamente. Un día estaba parado ahí yo tranquilo. Solo. Solo, sí, yo estaba trabajando solo. Una mujer viene <ríe> y empieza a hacer. No se aguantó más. Se me acercó. Me dice, mi hijo, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted es gay? Y yo, como estaba abajo, me doy los permisos. Le digo, sí, me enseñó su marido, le digo. No, no. me dijo se fue. No me dijo más nadie, se fue, se subió al bonde. Lo primero que vine se fue. Pero esas cosas pasaban antes, hoy por hoy, hoy no. Ya no pasan, ya no. Hoy te gritan, divina, mamá, claro, ¿sabes? Y uno mejor, se prende. Eh, y, te, y te piden fotos, ya. Y te piden fotos. Antes te piden, ahora piden fotos. Una foto, vimos una foto, ¿no entendés? Bueno, otra, otra cosa fueron los vivos. Los vivos. Ayer, ¿Cómo los vivos? Los, eh, ah, vivos de Facebook. De Facebook. Ah. Todos los días. Media hora por día. Digo. Media hora por día. Todo improvisado, ¿eh? Todo improvisado. Todo improvisado. No. O sea, jugamos con la gente que no. Claro, y con lo que, lo que le, contestaba, le, le comentaba claro. la gente. E incluso hubo una lo parte. Son la tecnología. Sí. Qué brutal. Y ahora es un debe que tenemos porque vinimos hace poco, nos estamos amoldando y la gente quiere que empecemos. Ahora, y, ¿y una radio? ¿No estuvieron también en una radio? Allá? Yo estuve con mi señor. Ah. Mientras estuve yo, él no estaba. Estuvimos en una radio allá en Pilar. Ah. Hicimos un programa que se llamaba yoruguas.com. Exacto. Era un programa para uruguayos, tanto de Pilar, y nos retransmitían desde acá, desde Uruguay, muchas radios. Tuvimos la suerte de ser líderes en audiencia los domingos, íbamos los domingos, de 13 a 17 y 30 horas, donde este personaje sí, la Marieta estaba. De 13 a 17. Y bueno, y tuvimos muchas notas con artistas de la movida tropical reconocidos, Charlie Sosa, Richard Qué de la un montón que, que también hicieron algunos videos de, Ahora les vamos a de ver. presentación. Ahora les vamos a ver. Pero yo quiero recordar a la gente, porque además es 21 y 22 de diciembre. Todavía queda un mes. Quiere decir, no, pero además que la gente puede calcular, porque viste que siempre están las despedidas de fin de año. Ah, claro, estamos reuniones, dispuestos. Y sí. que no tenés dónde ir. Y que esto, que, bueno, acá tenés un lugar que no es tan conocido, o sea que va a haber lugar. Y, y podés el 21 y 22 celebrar eh, la fiesta de sí, fin de año. Exactamente, exactamente. Es en el Galpón Oriental y la dirección bien, bien, bien como era. Timoteo Aparicio, esquina Villagrán. Exactamente. Cerquita de la Plaza de Deporte número 5. Ustedes van por 8 de octubre. Cuando lleguen a la Plaza de Deporte número 5, doblan a la derecha. Si van desde el centro, doblan a la derecha, dos, tres cuadras y están ahí. Son cuatro cuadras. Cuatro cuadras, por ahí, por ahí más o menos. Poco no sé, vos estuviste. No, no, yo estoy tocando de oído. Vos estuviste. Estoy haciendo una cena. Estás tocando de oído. Era como Mirta Legrand, pero. ¿Y quién te recibió? Esto que está acá. La señora. <risa> Tanto todavía ahí por las redes sociales. En, está en genial, YouTube. está genial. Está Pero genial. es un lindo lugar, es un sí. lindo bien ambientado. Ahí hay una foto mía. Es justo. cómodo. Es un lugar ambientado, es cómodo. Es cómodo. La gente tiene precios accesibles para. Y muy uruguayo. Para... Sí. Muy uruguayo. Tiene el aval rica. de muchas cosas, de muchos eh, ministerios de acá de, del Uruguay y demás. Así que es un lugar lindo. Típico. También el 4 ¿Qué? de diciembre. Sí. Arrancamos una temporada en el Club Neptuno. ¡Qué cosa! Le mandamos saluditos a, a Mario. Club Neptuno, Club Neptuno. Club Neptuno. Club Neptuno, ahí en. ¿Cómo se llama la calle de la ciudad vieja? Ah, el Neptuno. Sí, el Neptuno. Neptuno. Ah, ah enfrente al puerto. Ahí ah, en, la, en, en la curva esa fatal. En la curva fatal. Ah, en la Club Neptuno. ¿Y qué, qué, qué hace? Y vamos a arrancar un show con, también con la tita. Van otros invitados, músicos. ¿Eso cuándo? El 4 de diciembre. 4 de diciembre. 4 de diciembre. A las 8 de la noche. Muy Pero bien. Pero traigo ahora fresco porque no. no lo acabas de confirmar. Si no, yo me lo hubiera dicho ayer. Ayer, ayer. Ayer, sí, ayer, 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 ayer nos confirmaron eso. Perfecto. Si Entonces, no a partir del 4 en el Neptuno. Y si no, para celebrar la fiesta de fin de año. 21 y 22 de diciembre en el Galpón y, y aquel artista que quiera estar ahí en el Neptuno invitado la idea no la idea es que, que él pueda formar su evento su propio espectáculo y pueda mostrar lo que hace muy bien eh, nos gusta ah, ayudar y Qué que barba. se divierta pero ahora además de todo esto van a seguir haciendo ómnibus yo estoy todavía ah, está, entonces, días. Sí, ah, sí, sí. está bien entonces, lo, días. se lo pueden encontrar Gaby, por ahí Gaby está un poquito más tranqui ahora con él el... estoy más el... tranqui ahora con haciendo otras cositas no me digas que es por la edad no, no, ah, no, está, está, está. no, 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 está mayor, pero digamos, se lo bien. pueden encontrar por ahí. Señores, señores, nos tenemos que ir, pero nos vamos a ir con un videito que ustedes nos dejaron para dale, que la dale. gente los conozca dale, más. Dale, dale, dale. Y no se olviden el 21 y 22 de diciembre en el Galpón Oriental y si no el 4 de diciembre en Neptuno. Exactamente. Correcto, vamos gracias. a verlo. Gracias por venir. Gracias por la invitación, gracias. Además, están las horas 22. <risa>
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Les habla Richard y Banda Z y bueno, quiero hacerles una invitación muy importante para todos ustedes. Comentarles que 21 y 22 de diciembre se viene el gran espectáculo de la Tita y la Marieta en el Galpón Oriental que se llama Cruzando el Charco. Así que te invito a que te sumes, a que te diviertas. Sé que la vas a pasar muy bien y te vas a reír un buen rato. Así que un cariño enorme y bueno, arriba Tita y Marieta. Lo vamos a tener por acá, por Uruguay, 21 y 22 de diciembre en el Galpón Oriental. Arriba, eh.